ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാംസങ്ങും നോക്കിയും തന്നെ ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ സ്പേസ് മാർക്കറ്റ് അടക്കി വാണിരുന്ന ഒരു കാലം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചൈനീസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് വളരെയധികം അഗ്രസീവ്ലി പ്രൈസ് ചെയ്ത് ഫോണുകളും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല അവർ വളരെയധികം നല്ല സ്പെക്സും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടം സാംസങ് വളരെയധികം ഫോ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺസ് ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ഫോൺസായിട്ടല്ല എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ വളരെയധികം മെമ്മറിയൊക്കെ വളരെ കുറവും സ്റ്റോറേജ് വളരെ കുറവൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സമയം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ജി ഈ ഫോൺ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണാണ് സാംസങ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഈ ഒരു സ്പെക്സും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ആസ്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഫോണാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസും ലാപ്ടോപ്സും ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇയർ ഫോൺസ് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂസും ടിപ്സും ടെക്നോളജി ട്രെൻഡ്സും എല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു റിവ്യൂ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇത് സൂപ്പർ എം എൽ എ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാംസങ് വളരെയധികം ഫേമസ് ആണല്ലോ എം എൽ എ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതൊരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സ്ക്രീനും അത് അത് വരുന്നത് ഒരു പിശുക്കനായ സാംസങ്ങിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും സാംസങ് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഹീറ്റ് റിയലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എം എൽ എ ഡിസ്പ്ലേ അവർ തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൈനാമിക് റിഫ്രഷ് റേറ്റോ എൽ ടി പി ഒ സ്ക്രീനോ അല്ല ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ പക്ഷേ ഇത് വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് ഇതിലങ്ങനെ ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ക്വിക്കും ഫാസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈ ഫോണിന് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോൺ ഫൈവ് ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡുവൽ സിം സ്ലോട്ട് അതിൽ മൈക്രോ എസ് ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സാധാരണത്തെ പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ലെവൻ ടു ട്വൽവ് കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഫൈവ് ജി ഫോൺ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് ഇത് സാംസങ് ഒരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരതിനെ വിളിക്കുന്നത് വോയിസ് ഫോക്കസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് തരുന്നത് യൂഷ്വലി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടോക്ക് ടൈമും വാച്ച് ടൈമും ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാംസങ് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും തരും എന്നാണ് സാംസങ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് സാംസങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ലോ എൻഡ് ഫോൺസിലും മിഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺസിലൊക്കെ സാംസങ് ഇത്ര ഇത്ര ഒരു ടൈമിനൊന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് തരാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിറ്റി ലാഗോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്
ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പിന്നെ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സൂം ഉണ്ട് ടെൻ എക്സ് വരെ പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും ഇല്ല ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും ഇതിലില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അതല്ലേ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഹെവി തന്നെയാണ് ഒരു ടു തൗ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ടോൺ ഡൗൺ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലുക്കാണ് ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് സീരീസ് ഫോൺസിൻ്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ടോൺ ഡൗൺ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലുക്ക് തന്നെയാണ് സാംസങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോൺ പിടിക്കാനൊക്കെ സുഖമുണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ഡിസൈനും ഒരു റൗണ്ട് കോണേഴ്സും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ടു ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടാണ് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും പിന്നെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്കും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആവറേജ് ആണ് വോക്കൽസ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ട്രബിളും ബേസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റീരിയോ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് സാംസങ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മോട്ടറോള ജി തേർട്ടീൻ പോലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മോഡൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇതൊരു നയൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് വിറ്റിരുന്നത് മോട്ടറോള ജി തേർട്ടീൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പീക്കർ വളരെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ സാംസങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഈ അതിനായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാംസങ് അവരെ സ്പീക്കേഴ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചൈനീസ് ഫോൺസിനെ പോലെ അത്ര ബ്ലോട്ട് വെയറും അനാവശ്യ സോഫ്റ്റ്വെയറും ബണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സാംസങ് വളരെ വളരെയധികം അവരെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആ സെറ്റപ്പ് പ്രോസസ്സിലെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗാലക്സി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ വൺ യു ഐ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല സാംസങ്ങിൻ്റെ പഴയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹെവി സ്കിന്നിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫാസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഭയങ്കര ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇനി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും യൂട്യൂബും വോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ആർ ഒ അങ്ങനെയുള്ള ഫാൻസി നമ്മൾ മൾട്ടിമീഡിയ ഇതിൽ കൺസംഷനിൽ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ മൾട്ടി ഫാൻസി സംഗതികളൊന്നും ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത് ഒരു ഫെയർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സാംസങ് ഫോണിന് പിന്നെ കളേഴ്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതുണ്ട് ബ്ലാക്ക്സൊക്കെ പിച്ച് ബ്ലാക്കാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേ മറ്റേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ തരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് തരുന്ന എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു മിൽക്കിഷ് വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഷ് അങ്ങനത്തെ കളറോ നല്ല ബ്ലാക്ക്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാംസങ് ഇതിൽ കേബിൾ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ ചാർജർ തരുന്നില്ല ബോക്സിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാർജർ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം ലോഞ്ച് ടൈമിൽ ഇത് ഒരു ടു നയൻറ്റി നയൻ ബണ്ടിൻ്റായിട്ട് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് എനിക്ക് തീരെ ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം ആപ്പിളിനെ ചവിട് പിടിച്ച് ഇവർ ഈ ചാർജർ തരാതെ വളരെയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സംഗതി അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ചൈനീസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഇപ്പോഴും കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവരിപ്പോഴും ചാർജേഴ്സ് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ പല ആൾക്കാരും തരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഈ ഫോണിൽ ഫാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടല്ല ഇത് ചാർജ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ മേ ബി ഇവർ ഈ ചാർജർ ബോക്സിൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാർജ് വേറൊരു ചാർജർ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാംസങ് എന്തായാലും ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഓക്കെ ക്യാമറയും ഒരു ഡീസെൻറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസും നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേയും ഒരു പതിനൊന്ന് ടു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സാംസങ് ബ്രാൻഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗാലക്സി എഫ് ഫിഫ്റ്റീനും പോകുന്നത് നല്ലതാണ് വെൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്പെക്സോ തരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സാംസങ് ബ്രാൻഡും ഒരു സർവീസ് അവരൊരു കസ്റ്റമർ സർവീസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്രയധികം സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു സാംസങ് ബ്രാൻഡ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ചാനൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മളൊരു ടി വി വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ദിസ് ഇസ് ജുനൈറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ഓ